，明天为什么要我请假？今天我打了一天的电话给你，你都没有接，现在又带我来这里，干嘛这么神神秘秘的？现在什么都不要问，好好享受这一刻。我不会跳，我带着你。好，今晚什么都不要想，只有我和你。这地方好美啊！美的东西总是在我们不经意间发现，比如你我创业的初期，因为过于自负和轻敌，所以并不是一帆风顺。我也曾经像所有人一样，经历过失败、挫折。唯一不同的是，我要比很多人。更快的重新站起来。我要让他知道有我这个人的存在。你说的这个他，是向义。我的成长里从来都没有过父亲，母亲又郁郁寡欢，足不出户。我本以为。我母亲从小对我严厉有加，是因为她内心的欲望一直都没有办法得到满足，所以才会把她的意志强加于人。甚至五年前，她打我那一巴掌，我真的不知道我做错了什么。这不就是他一直都想要的吗？可你知道他现在跟我说什么吗？他劝我捐肝给向义。其实，其实我觉得，在伯母心里，一直都是有你的。之所以要你成功，要你去报复。他不是真的要报复，他就是负罪感的转移。你想想看，他双腿残疾，足不出户。他心里的愤怒，还有还有不满，他总得找一个出口，来平抑他的情绪。仲谋，结束这场悲剧吧。你可以做到的。这是你的肝部化验单。其实，在医院碰到相依的那天，我就是去做检查的。你的意思是，你愿意救他？为他捐肝，为了我母亲，也为了我最爱的家人，我不想有任何的遗憾